συγγραφή αυτού την τελευταία εικόνα. Η λειτουργική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτών των αυτοσκοπικών ε, ε, κοινωργίων έγινε εξοδέντα στα σχόρ πόστρο και ασές, προεχειρητικά και μέχρι τρία χρόνια διεχειρητικά ε, παρατηρήθηκε λοιπόν περτίωση όλων των σχόρ, καθώς και του διεχειρητικού πόρνου, ο οποίο κατά μέσο όρο διαρκούσε 3,5 μήνε. Ε, ε, όσον αφορά την ανάπτυξη του έμπρος κίνησης, κατά μέσο όρο αυτή ε, ήταν τους εξήνες εκείνες των εγχειρητικά. Κάποιες εικόνες εδώ από μία εντυπωσιακή ασβέστοση που αφαιρέθηκε. Συμπερασματικά ε, μπορούμε να πούμε ότι η αρθροσκοπική αντιμετώπιση της ασβεστοπής τενοδίτητας είναι μια πολύ ε, αξιόπιστη μέθοδος αντιμετώπιση. Βέβαια, ε, τονίζουμε ότι η πλειοψηφία των ασθενών με αυτή την πάθηση πρέπει να αντιμετωπίζουν τι συντηρητικά. Οι ασθενεί ε, επανέρχονται στην καθημερινή του δραστηριότητα και έχουν πολύ επιτυχή προσαρμογή τον πρώτο μεταχειριστικό μήνα. Βέβαια, όταν πρόκειται για χειρόνακτε ή αθλητέ, η πλήρη φυσική δραστηριότητα επανακτάται στου 6 μήνε. Βέβαια, συνήθω η ευαισθησία στην Ελλάδα αφορά ασθενεί με δουλειέ γραφείου και όχι τόσο αθλητέ ή βαριά χειρόνακτε. Ε, γι' αυτό το λόγο και ο ασθενή μπορεί να επιστρέψει ε, κατά πολύ ικανοποιητικά στην καθημερινή του δραστηριότητα τι πρώτε τρει ω τέσσερι εβδομάδε που είναι διευθυντικά. Το αν ε, πρέπει βέβαια να γίνεται πλήρη αφαίρεση των αποθέσεων εσβαστίου και θα πρέπει επίση να γίνεται αφαίρεση τη αλλοιωμένη στενότητα ουσία γιατί έχει μεγάλη σημασία για το τελικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες για το να έχουν αφαιρεθεί όλες οι αυτοστώσεις, θα πρέπει να γίνεται ένας αρχινολογικός έλεγχος. Η επισκευή ή όχι του πενόδιου λίματος εξαρτάται από το μέγεθος του παραμένου του ελλείμματος, αλλά γενικά ε, θεωρούμε ότι η επισκευή του τένοντα είναι προτιμητέα και ευωδώνει την επούλωση του τένοντα και η ανάγκη του πακρομιακή αποσυμπίεση ή όχι ε, αποτελεί ένα μέρο διαφωνία ανάμεσα στου χειρουργού ώμου και εξαρτάται από την παρουσία ή όχι σημείων υπακρομιακή προστιβή διαχειριστικά. Ε, γενικά μπορούμε να πούμε ότι οι ενδείξει για αρθροσκοπική αντιμετώπιση τη πάθηση αυτή είναι η παραμονή επίμονου πόνου παρότι έχουν χρησιμοποιηθεί και εξαρτηθεί συντηρητικά όλε οι μέθοδοι που προανέφερα ή όταν υπάρχει επιπλοκή με συντηρητική φυλακίδιδα. Του ασθενεί όπου το στάδιο απορρόφηση κρατά πάνω από δύο εβδομάδε και ο πόνο δεν ανταποκρίνεται ακόμα και σε ισχυρά παυσίπονα, όταν υπάρχουν ανοιχτέ κρίσει βραχία διάρκεια, ακόμα καθώ και σε ασθενεί με μεγάλο περιορισμό τη καθημερινή του δραστηριότητα, προκειμένου να παραμένουν συμπτωματικοί. Ε, έχει η χειρουργική αρθροσκοπική αφαίρεση των δραστηριών ασθενών, έχει πολύ καλή πρόγνωση καθώς και η πάντοδο στις καθημερινές δραστηριότητε. Ε, πρέπει να αναφέρουμε ότι δεν υπήρξε καμία επιπλοκή τα πρώτα, τα πρώτα πέντε χρόνια, αλλά σε κάποιους ασθενείς παρατηρήθηκε στο οποίο στενοδείχνα στον άλλο όμο. Η ακρομιοπλαστική δεν είναι απαραίτητο να λαμβάνει χώρα σε όλες τις περιπτώσεις, παρά μόνο όταν υπάρχουν σημεία υπακρομιακής προστριβής. Ε, όσον αφορά έκανα την επισκευή του τένοντα μετά την αφαίρεση των ασβεστώσεων αυτή, Θεωρείται ότι ενισχύει την πουλωτική, το πολιτικό δυναμικό του τέλοντα και λατώνει την πιθανότητα επαναρρήξη στο μέλλον. Ε, Στι περιπτώσει που ανέφερα, δεν υπήρξε ούτε μία ε, ε, περίπτωση επαναρρήξη. Ε, Επίση, ε, όσον αφορά τη βιβλιογραφία, υπάρχει ένα πολύ μικρό ποσοστό ρήξεων μετά την αφαίρεση των ε, αζεστώσεων, συνομονωμένα. Τώρα, όσον αφορά τελευταίε απόψει και καινούργια και 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 βιβλιογραφικά δεδομένα, αναφέρω μία δημοσίευση του Καστάνια, η οποία είναι το 2016 και αναφέρεται ότι είχε πολύ καλά αποτελέσματα με αρθροσκοπικό needling ε, τη αυτοποιού τενοδίτητα και λαμβά. Βέβαια, η σειρά στην οποία αναφέρεται είναι περιορισμένου αριθμού. Και επίση, όσον αφορά την, την διενέργεια ακρομιοπλαστική ή όχι, ε, αναφέρομαι σε αυτή την καινούργια δημοσίευση από την Αργεντινή, η οποία αναφέρεται σε μια σειρά περίπου 30 ασθενών, 
ε, η οποία υπέστη αφαίρεση των νοσοκιστώσεων χωρί καθόλου απρομετελεστική και τα αποτελέσματά τη τη λειτουργική τη φυσιολόγηση ήταν πάρα πολύ καλά. Βέβαια, δεν υπάρχουν συγκριτικοί. Οι μελέτε που έχουμε αναπτύξει ε, είναι ακόμα δεν είναι πλήρε, γιατί δεν υπάρχει αμυντική συγκριτική μελέτη ανάμεσα σε διευθυντικού μεθόδου όσον αφορά τα αποτελέσματα. Συμπεριφορικά, λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι μόνο 10% των ασθενών όπου αποτυγχάνει η συντηρητική αγωγή ε, είναι απαραίτητη ε, ώστε να γίνει αρθροσκοπική εκτομή των ασφιστώσεων, αλλά πάντα το κλειδί της επιτυχημένης ε, αντιμετώπισης της γνώσης είναι η πλήρης κατανόηση της φυσιολογίας της. Ευχαριστώ πολύ.